സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ഇനിയും ഒരു പ്രളയ സാധ്യത ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ പ്രളയ സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രളയ സാധ്യത ഉണ്ട് പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെ വീട് വെക്കുന്നത് ഒരു അപകട തീർച്ചയായും ആണ് ഒരു ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ അതായത് പുഴയുടെ തീരത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ വീട് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ അണ കെട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പുഴയുടെ തീരത്ത് വീട് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് കുട്ടനാട് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യന് വാസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുമല്ല ഒരു കാലത്ത് മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും വിവാഹ മോചന നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് കേരളം എത്തും എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഈ വിവാഹമോചനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു വിവാഹമോചന കോടതികളിൽ എത്തുന്ന കേസുകൾ കൂടി വരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം മുൻ തലവനും നിലവിൽ ജി ട്വൻ്റി ഗ്ലോബൽ ലാൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ മേധാവിയുമായ ആഗോള പ്രശസ്തനായ ശ്രീ മുരളി തുമ്മാരി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം ശ്രീ മുരളി തുമ്മാരി നമസ്കാരം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും പ്രളയകാലത്ത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വിഷയം ലോകതലത്തിൽ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും യു എന്നിൻ്റെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് താങ്കൾ കേരളത്തിൽ ഇനിയും ഒരു പ്രളയ സാധ്യത ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ പ്രളയ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രളയത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നൂറ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഈ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പ്രളയം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷമായി ഇനി അത്തരത്തിലൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകാനായിട്ടും നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങൾ സാധാരണ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു പ്രളയം കൂടി കാണാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഉണ്ട് സമീപ ഭാവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നൂറ് വർഷത്തിലെ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നൂറ് വർഷത്തിലും നൂറിലൊന്നും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമീപ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല പക്ഷേ അടുത്ത അമ്പത് വർഷത്തിനകം നമ്മൾ കണ്ട അത്രയും തീവ്രതയുള്ള പ്രളയം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഏതാ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടിമുടി ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ കവളപ്പാറ അവിടെയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ആ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ആവർത്തിക്കാനിടയുണ്ട് ഉറപ്പല്ലേ അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നൊരു ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ മഴ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മലകളിൽ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവിടെ ക്വാറിയിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ റോഡുകൾ വെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മല ഒരു അല്പം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അവിടെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബ്രി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകും ഇത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ദുരന്ത സാധ്യതയാണ് രണ്ടാമത്തേത് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അത് കൂടിക്കൂടി വരും ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് എറണാകുളം നഗരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും ഇത് ഇതും വർഷാവർഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ കൊച്ചിയുടെ കാര്യം എറണാകുളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എറണാകുളം നഗരത്തെ വിദൂര ഭാവിയിൽ സമുദ്രം വിഴ വിഴുങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്നു അതിന് വല്ല വാസ്തവമുണ്ട് ഒരു നഗരത്തെ മൊത്തമായിട്ട് വിഴുങ്ങുമെന്നുള്ളതല്ല വാസ്തവത്തിൽ പ്രവചനം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജലനിരപ്പ് സമുദ്ര
സ്ഥിരം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി തന്നെ വളരെ മോശമാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അറിയണം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പറഞ്ഞാളത്തെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ഒരു അൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രദേശം തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അല്ല എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഒരു എമർജൻസിക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ തിരക്കും കടന്നു വേണം വരാനായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ആ എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബൈപ്പാസിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും അവിടെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറ്റും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കെട്ടുന്നു കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു അത് കടലിൽ ഇനോ ഇത് കയം കലക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുഡ് മണി ആഫ്റ്റർ ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ തൽക്കാലം അവിടെ നിലനിർത്തുക പുതിയൊരു സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇവൻച്വലി ഇത് മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ടൗൺ പ്ലാനിങ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേ അല്ലെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതില്ലേ സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം റീബിൽഡ് കേരള എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യം വലിയ രീതിയിൽ കൊട്ടിഘോഷിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുള്ളൂ പ്രളയത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഏർലി വാണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ വലിയ മാറ്റമുണ്ട് ഡാം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മേജറായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പാലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൻ്റെ എൽ എലിവേറ്റഡ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ദുരന്ത ലഘൂകരണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മാറേണ്ടത് നമ്മളുടെ നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പ്ലാനിങ് ആണ് ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടാകും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുഴയരികിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തിനായിരുന്നു ഈ പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് വില പോയി അപ്പം അതോടെ ആളുകൾ അതിന് എതിരായി കേരളത്തിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ നഗരത്തിലും റിസ്ക് ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നയമാണ് ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ്ങിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് മാഫിയാണോ ലാൻഡ് മാഫിയ മാത്രമല്ല വാസ്തവം എല്ലാ ആളു കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനും ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം അവരുടെ ഭൂമിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയന്ത്രണം വന്നാൽ അതിനെ പൊതുജനങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിർഭാഗ്യവശാൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു നദിയുടെ തൊട്ട് ഒരു കൊട്ടാരം പണിതിട്ട് നമ്മളുടെ മകൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആ മകൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നല്ല കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല കോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിലയുള്ള സ്ഥലം കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള വീട് ഇതെല്ലാം മകന് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഗവൺമെൻറ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെ വീട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു അപകട തീർച്ചയായും ആണ് ഒരു ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമല്ല അതായത് പുഴയുടെ തീരത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ വീട് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ അണ കെട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പുഴയുടെ തീരത്ത് വീട് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ പെരിയാറിൻ്റെ തീരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അപൂർവം വീടുകളെ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ വർഷവും മലവെള്ളം വരിക എന്നൊരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ വെള്ളം കയറും മലമ്പാമ്പ് കയറും പിന്നെ മരങ്ങൾ വന്ന് കയറും പക്ഷേ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് വന്നതോടെ ആ ഒരു മലവെള്ളം കയറൽ ഇല്ലാതെയായി പുഴയുടെ ലെവൽ താഴുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ
പട്ടിണി കൊണ്ട് മനുഷ്യർ കുത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള നെൽകൃഷിയുടെ പ്രദേശവും അതിനോട് അസ് അസോസിയേറ്റായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണഗതിയിൽ പോലും ഒരു ഡിഫൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ കുട്ടനാടിന് ഒരു അൻപത് വർഷം മുന്നോട്ട് നോക്കുന്ന കുട്ടനാടിന് ഒരു താമസ സ്ഥലം എന്നുള്ള തരത്തിലോ കൃഷി സ്ഥലം എന്നുള്ള തരത്തിലോ ഭാവി ഇല്ല എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അടക്കം പല പല റിപ്പോർട്ടുകളും ഇത് കുട്ടനാട് സേവ് കുട്ടനാട് എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ വരുന്നത് അന്നേരം അതൊന്നും ഒരു പ്രായോഗികമായി ഫലവത്താവില്ലേ എൻ്റെ അഭിപ്രായവും ഞാൻ വായിക്കുന്ന ശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ചിട്ട് അത് കുട്ടനാടിനെ ഇനി ഒരു താമസ സ്ഥലം എന്നുള്ള തരത്തിലോ കൃഷി സ്ഥലം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിലോ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല പ്രായോഗികമല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്നാൽ നാളെ തൊട്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രായോഗികമായ ഒന്നല്ല അത് ശരിയായ ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ ലൈവ്ലിഹുഡ് പാറ്റേൺ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അടുത്ത തലമുറ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർഷക തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ജനറേഷനാണ് കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷിയുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെല്ലിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരത്തോളം മൂന്നിലൊന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നെൽകൃഷി മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആന്ധ്രയിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു പക്ഷേ വരുന്നുണ്ടാകാം അല്ല അവിടെ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മിതി അന്ന് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനം ഇല്ല അതൊരു ഒരു ഇൻറ്ററിം മെഷറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ പല നാടുകളിലും ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ പല നാടുകളിൽ മലേഷ്യയിലും ഇൻഡോനേഷ്യയിലും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ സ്റ്റിൽറ്റുകൾ ഉണ്ടായി സ്റ്റിൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വീട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ കാല എല്ലാ വർഷവും ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഒരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രദേശം നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ലൈവ്ലിഹുഡ് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പുതിയ തലമുറ പുതിയ തൊഴിലുകൾ നേടി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവൻച്വലായിട്ട് മാറ്റപ്പെടേണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ആ സമയത്ത് സൊല്യൂഷൻ എളുപ്പമാകും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ബണ്ട് ഉയർത്തി ആളുകളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നൊരു ഹോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ അവർ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ അവിടെ നടത്തുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ അടുത്ത വർഷവും അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ്റിന് വരും ഇത് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവൻച്വലായിട്ട് ആളുകൾ മാറിപ്പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം റൂം ഫോർ റിവർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പദ്ധതികൾ അതിനിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് പ്രായോഗികമാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എവിടെയും ഈ ഫ്ലഡിങ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒഴിവാനുള്ള ഇടമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ശരിയായൊരു നടപടിയാണ് അത് കുട്ടനാട്ടിലൊരു പ്രത്യേക സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ല ഇപ്പോൾ റൂം ഫോർ റിവർ നെതർലാൻഡ്സിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില സ്ഥൽ അവരങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ഗ്രാമം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുകളോട് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള തര ചിന്തകൾ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്കും കൂടി അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് കേരളം പോലെ തിങ് ജനം തിങ്ങി പാർക്ക് എന്നൊരിടത്ത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീട് അതിൻ്റ
എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം അത്തരത്തിലുള്ള മാർക്കിംഗ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സെൻ്റർ ഫോർ എയർ സയൻസസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മളുടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളാണ് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ വളനറബിലിറ്റി മാപ്പ് കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ദുരന്ത സാധ്യതകളും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരും ദുരന്ത സാധ്യതകൾ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ഞാൻ വീട് വാങ്ങാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും ഈ ഏരിയ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോയ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഹൈവേയുടെ സൈഡിലാണ് ഇവിടുത്തെ നോയ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീടിൻ്റെ വില കുറയും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയില്ല ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ലാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറേണ്ടതാണ് ഏതൊരു പ്ലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റിസ്ക്കുകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു ബോട്ട് ദുരന്തം ഉണ്ടാകും എന്ന് താങ്കൾ പ്രവചിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ താനൂരിൽ മരിച്ചു ഡോക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് മരിച്ചു അടുത്ത് ഇനി കേരളം എന്ത് ദുരന്തമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഈ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രവചിച്ചത് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ മൂന്ന് ഹൗസ് ബോട്ട് ട്രിപ്പിന് പോയി ഈ മൂന്ന് ട്രിപ്പ് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവിടുത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു സംവിധാനവുമില്ല ഒരു സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ് ഇല്ല അവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യ് പാചകം ചെയ്യുന്നു ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നു അതേസമയം ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കത്ത് പിടിക്കുന്നു ഈ കോമ്പിനേഷൻ എന്നിട്ട് അവർ ആയിരം ബോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ റിസ്ക് ഇതിരിക്കുന്നു ആയിരം ബോട്ടുകൾ ഒരേ ദിവസം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മിനൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് താനൂർ സംഭവിച്ച അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് മാത്രമേ തിരികെ കയറ്റി കൂടുതൽ അതെ അതെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായിരുന്നില്ല എൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഈ അപകട സാധ്യത ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി അത് ആവർത്തിച്ചേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരൊക്കെ അടിയന്തര നടപടി വേണ്ടതല്ലേ നൂറ് ശതമാനം അതാണ് ഈ പ്രവചനം ഫലിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് മാറുന്നുണ്ടോ ആലപ്പുഴയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിന് ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി വെച്ച് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബോട്ടിൽ എത്ര പേർക്ക് കയറാം ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശമാണ് നൽകേണ്ടത് നമുക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അവർ അടുക്കളയിൽ ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിനുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ അറിവുണ്ടോ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദുരന്ത നിവാരണം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദുരന്ത നിവാരണം നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ദുരന്തം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും നൂറ് ശതമാനം ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ കാരണം ഈ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവുള്ള റിയാക്ഷൻ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ എതിരാണ് ഇത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് എനിക്ക് ധാരാളം ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഡോക്ടർമാരായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇവരെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായമുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആരോഗ്യ സംവിധാനമാണ് കേരള മോഡൽ കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചുമ്മാ മണ്ടത്തരമാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയാണ് അത് ഇന്ന് എഴുപത്തേഴ് വയസ്സിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മികവ് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടർമാരെ അടിക്കുമ്പോൾ
ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ആ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ആ ഒരു നിരീക്ഷണം ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു പ്രവാചകനായി മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിഷിയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും താങ്കളുടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നിരീക്ഷണമാണ് നൂറ് ശതമാനവും ഇത് ഓരോന്നും അല്ല ഓ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷനും ഇല്ല ഇത് ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇത് അമ്പത് പേരെ സ്ഥിരമായിട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മരണത്തിൽ എത്തുമെന്നും കള്ളു കുടിച്ച ഒരാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അപകടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റൂഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഒരു തീ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ദുരന്തത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തലമുറയാണ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ നിലത്ത് ഉള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല ഹാബിറ്റുകളും ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക മെഴുകുരു കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഈ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങുകളിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ പറ്റി ആളുകൾക്ക് യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ അതവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പോലും അറിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് മൂന്നാമത്തത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങ് വരും നഗരത്തിൽ മുപ്പത് നിലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംവിധാനത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ലൈസൻസ് പോലും കൊടുക്കാതെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ദുരന്ത സാധ്യത അതിന് എത്ര വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം വണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അതോടെ നൂറ് ശതമാനം വലിയ മുൻകരുതൽ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വീടുകളിലും രണ്ട് തരത്തിൽ ഒന്ന് ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് അതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടോ ഇത് ഹൈ റൈസ് ബിൽഡിംഗ് അധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കണം രണ്ടാമത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഹൈ റൈസ് ഗവൺമെൻറ്റും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളും ഉറപ്പാക്കണം മൂന്നാമത് ഈ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അപകട സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ പെരുമാറുന്ന രീതിയും ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അനവധി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ പ്രായമായ ആളുകളുണ്ട് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടാകും ഒരു ഫയർ അലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആളുകളുണ്ടോ എന്നുള്ള വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേട്ടുന്നവരില്ല കേട്ടാൽ പോലും ഇറങ്ങി പറ്റാൻ വരാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകും ആ ദുരന്തം ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും വിവാഹ മോചന നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് കേരളം എത്തും എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിവാഹമോചനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു വിവാഹമോചന കോടതികളിൽ എത്തുന്ന കേസുകൾ കൂടി വരുന്നു അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുവെ സാമൂഹ്യമായ അന്തരീക്ഷം വിവാഹമോചനത്തിനെതിരായ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഒരു വിവാഹമോചനം മോശമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല കുടുംബത്തിലും ആ വളരെ മോശമായൊരു വിവാഹത്തിൽ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് വിവാഹമോചനം മോശമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം കുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് സ്ത്രീകളുമുണ്ട് പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സേട്ടൻ ലെവൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ടിപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് വരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവാഹമോചനങ്ങൾ വരുന്നതോടെ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ
വിഷയമുണ്ട് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ആർക്കാണ് വേണ്ടത് കുട്ടികൾക്കാണോ മുതിർന്നവർക്കാണ് 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 അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന വാസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമല്ല എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമല്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതിയ സീരീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെല്ലാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പൊതുവെ നമുക്കെല്ലാം ഒരു കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വെച്ച് ചെയ്യാനറിയാം പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ആ എക്സലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആയിരം മടങ്ങാണ് പക്ഷേ ഈ എക്സലും വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളുകൾക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റി അറിയില്ല അപ്പൊ ലൈംഗികതയുടെ വലിയൊരു സാധ്യത ആ വലിയ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ മിനിമം ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈംഗികതയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദമല്ല ആണ് ഉള്ളത് ചെറിയ പരമാനന്ദ പരമാനന്ദത്തിനുള്ള അവസരം കിടക്കുമ്പോഴും അതിനുള്ള ടൂൾസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ആനന്ദം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ അത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസാണ് എൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ അല്ല അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കുറക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു മോശം കാര്യമാണെന്നുള്ള ഒരു കപട സദാചാര ബോധം മലയാളിക്കുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഈ നമ്മളുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും വിവാഹം വിവാഹം വരുന്നതോടെ നമ്മളെ ടോട്ടൽ അതായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു തുറന്ന ചർച്ച ഇല്ല അത് ആണ് ഈ ലൈംഗികതയെ പറ്റി ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഒളിച്ചു കളി നടത്തുകയാണ് അതൊരു പാപം അത് ഒരു പാപമാണെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല സെക്സ് പാപമാണെന്നുള്ളൊരു വിഷയം ആണ് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലൈംഗ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലെജിറ്റിമേറ്റ് സെക്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഫാമിലിയുടെ അകത്ത് പോലും അതിനെപ്പറ്റി ഫുൾ പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ ലൈംഗികതയും തെറ്റാണ് വിവാഹപൂർവ്വ ലൈംഗികത തെറ്റാണ് പാർട്ട്ണർ പങ്കാളി മരിച്ച ഒരാളുടെ ലൈംഗികത തെറ്റാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളൊരു കപട സദാചാര ബോധം കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണോ വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമല്ല ഒന്നാമത് വിവാഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ ലൈംഗികത ഈ വിവാഹത്തിന് പുറത്ത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹത്തിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് പലപ്പോഴും ലീഗൽ മാറ്റർ കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പോലും പ്രായപൂർത്തിയായവർ ഉഭയ സമ്മതത്തോടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും അതെ ഇപ്പോഴും പോലീസ് റെയ്ഡ് വാർഡ് നടക്കുകയല്ലേ ആണാണ് വളരെ ഇത് ഈ ഒരു ലീഗൽ ലിറ്ററസിയുടെ കുറവ് ആളുകളുടെ അടുത്തും പോലീസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പോലീസിൻ്റെ അകത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലീസ് ഇടപെടുകയും അത് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു വഷളാക്കുന്നു പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടോ എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കേരള ഇന്ത്യയിൽ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ കാലാകാലമായി തന്നെ നിയമവിധേയമായ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് വർക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ടെർമിനോളജി അതെനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ കാലാകാലമായി നിയമവിധേയമായ ഒന്നാണ് എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒരാളെ ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരാൾ ഒരു ഒരു അല്ല ഒരു വേസ് അല്ല വേസിയാലേ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളുടെ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിമ്പിങ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായി പോയി കക്ഷികളെ സീക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് മറ്റത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെർ സെക്സ് വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് നിയമവിരുദ്ധമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് വർക്കിനെ തെറ്റായി കാണുന്ന ഒരാളല്ല അല്ല ഇപ്പം താങ്കൾ മറ്റൊരു പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് താങ്കളുടെ വെങ്ങവലയ
കൊല്ലുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അത് ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറ്റാക്ക് വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണം മനുഷ്യനില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ് അതായത് പണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെല്ലാം വന്യജീവികളെ മുള്ളൻ പന്നിയാണെങ്കിലും സാധാരണ പന്നിയാണെങ്കിലും കുരങ്ങാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വെടിയിച്ച് കൊല്ലുന്നു അതിൻ്റെ ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നു ഒക്കെ വളരെ കാട്ടുപോത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിനെ വെടിയിച്ച് കൊല്ലുന്ന നല്ല വളരെ സ്വാഭാവ സാധാരണവും അതിൻ്റെ വെടിയിറച്ചി എല്ലാം മല ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു വലിയ ശിക്ഷയാണെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ റേറ്റ് വളരെ ഹൈ കൂടിയാണ് അതായത് പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ജയിലിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് പണ്ട് നമ്മളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മല വനത്തോട് ചേർന്നുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടുകളിൽ സ്ഥിര സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലാൻഡ് സ്ഥിരം ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ പാടം എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടറിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ കരഭൂമിയിലും ഇതേ മാറ്റമുണ്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൃഷിയില്ല പല എസ്റ്റേറ്റുകളും ആളനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് നഗരങ്ങളുടെ പ്രാന്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളുടെ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ പോലെയുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബംഗാലിയിൽ എൻ്റെ പ്ലോട്ട് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാലേക്കർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ എൻ്റെ അമ്മാവനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അതിൽ ഓരോ ഇഞ്ചും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചുകൾ മാത്രമേ കൃഷിയുള്ളൂ ബംഗാലിയിലെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവിടെ മോയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മരപ്പട്ടി അങ്ങനെയുള്ള പല ജന്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു മുപ്പത് വർഷം ഇതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇതെല്ലാം അവിടെ കണ്ടു അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ കാലത്ത് വെങ്ങോലയിൽ പുള്ളിപ്പുലി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ പശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും അത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ വെങ്ങോലയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കോടനാടിൽ നിന്ന് അലുവ മൂന്നാർ റോഡ് കടന്നു വേണം ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് കോടനാട് നിന്ന് ആലുവ മൂ പെരിയാർ കട മലയാറ്റൂരിൽ നിന്ന് പെരിയാർ കടന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കോടനാട് സൈഡിൽ ആന എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാരിക്കൊമ്പനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വലിയ ഇതാണ് അതെ അപ്പോൾ ഈ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഈ ആലുവ മൂന്നാർ മൂന്നാർ റോഡിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അധികം സമയമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ കൃഷി ചെയ്യാതെയുള്ള നമ്മുടെ കൃഷിഭൂമികൾ അനുമതി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ അനിമലിനൊക്കെ ഈസി കവറാണ് ഒരു ലെപ്പേഡിനൊക്കെ വളരെ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ തന്നെ മറ്റേറ്റത്തെത്താനായിട്ട് സർക്കാരത്തിൽ എന്ത് മുൻകരുതലാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ വരുന്ന സൈറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആനയെ കണ്ട സ്ഥലം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് കാട്ടുപോതിനെ കണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് പന്നിയെ കണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്ന് ഒരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഇത് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും ഈ ഈ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരിൽ ഇത് എത്തുമെന്ന് പെരുമ്പാവൂരിൽ എത്തുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആലോ മൂന്നാർ റോഡ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ആ ഒരു ട്രെൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നാൽ അനാലിസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അത് കിടക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതൊരു ഹൈ റേഞ്ച് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഹൈ റേഞ്ചിലെ ആളുകളും പരിസ്ഥിതിവാദികളും രണ്ട് ക്യാമ്പിലായിട്ട് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനെ റാഷണലായി മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള തരത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്
അങ്ങനെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രകൃതി ചെയ്യാമല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സോഷ്യൽ ഡയലോഗാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചൂട് കൂടുതലാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചൂട് വളരെ കൂടുമെന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ കേരളം ഒരു പച്ചപ്പിൻ്റെ നാടാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് കൂടുന്നത് അതോ ഇനി കൂടി വരുമോ കേരളത്തിൽ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയൊരു ചൂട് കൂടുതൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആ ട്രെൻഡ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല ഓരോ വർഷവും നമ്മളിതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അറിവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല ഉറപ്പായിട്ടുള്ള സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം സമുദ്ര നിരപ്പിൻ്റെ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഉറപ്പായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം മഴ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോടെ പെയ്യും തീവ്രതയോടുകൂടി പെയ്യും തീവ്രതയോടെ കൂടി പെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഗ്ലോബൽ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ റാപ്പിഡായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അതിനപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കൂടുന്നുണ്ട് മഴ കൂടുതൽ ഇൻറ്റർസിറ്റിയോടെ പെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം മഴയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ കൂടുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരൾച്ച കൂടും ഒരേ സമയം തന്നെ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിങ്ങും വരൾച്ചയും ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകും സ്ട്രീമിലേക്കും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ വർഷവും കാട്ടുതീയുടെ എണ്ണം കൂടി വരും എന്നുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു വരൾച്ച കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നിയറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭൂമി നമ്മൾ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പറമ്പിൽ കത്താനുള്ള അനവധി സാധനങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് അത് വനത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അകത്തും ഫോറസ്റ്റ് ഫയറുകൾ കൂടി വരും ഇതെല്ലാം വളരെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് പ്രഡിക്റ്റബിളാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ എഴുത്തുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ലോകത്ത് പിന്തുടരുന്ന മലയാളി ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളിയാണ് ശരിക്കും ആരാണ് ഈ മുരളി തുമ്മാരുകുടി മുരളി തുമ്മാരുകുടി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റുള്ളതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ആ ശാസ്ത്രബോധം സാധാരണ ആളുകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ടൂളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എഴുത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതൊരു പബ്ലിക് പോളിസിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പബ്ലിക് പോളിസിയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനിങ്ങിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹാസ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഓരോന്നും ഹാസ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹിത്യമല്ല ഒരു പബ്ലിക് പോളിസിയെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളായിട്ടുള്ള ടൂളായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രവചനത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണമാണ് ബോധവൽക്കരണമാണ് ഇപ്പൊ ചായ്പൈ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളും അതും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബോധവൽക്കരണത്തിന് മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നത് കൂടി അതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ അകത്താണ് വലിയൊരു യാത്രികനാണ് ആണ് ആണ് അത് ജോ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി എനിക്കുണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ അപ്പോൾ ഏത് നഗരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർവേലാണെങ്കിലും യുനോ ബ്രസൽസിലാണെങ്കിൽ ഏത് നഗരത്തിൽ പോയി ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഐ മീൻ ടൗൺ യുനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ചായ പിടിക്കാം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേര് വരും ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ വരും ഇവർ ഓരോരുത്തരും അനുഭവത്തിൻ്റെ വലിയ കഥകൾ പറയും കഥകൾ പറയും അവരുടെ അനുഭവ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പറയും ഈ മലയാളികൾക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു താല്പര്യ ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ആളുകൾ പോകാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫുൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും അതായത് ആ നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അതാണ് ഫുൾ ഫാക്ടർ രണ്ട് പുഷ് ഫാക്ടർ അതായത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നമുക്ക് വയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പ
അപ്പം കേരളത്തിലെ ഈ തെങ്ങ് കൃഷിയുടെ സാധ്യതയെപ്പറ്റി അയാളുടെ അത്രയും ബോധമുള്ള ഒരാൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചു ഈ ഒരു അറിവുകളിലൂടെ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും ഉണ്ട് ലക്ഷ്യം എനിക്കുണ്ട് അവരെ ഇവിടുത്തെ പോളിസി മേക്ക് ആകർഷിക്കുക കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു താങ്കൾ എപ്പോഴും കേരളത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്തയോ നടക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെയ്ത്തി അടക്കം ഹെയ്ത്തിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ മരിച്ച ദുരന്ത മേഖലയിലടക്കം താങ്കൾ സഞ്ചരിച്ച് ഈ ജോലിയുടെ ഭാഗം യു എൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ ദുഃഖങ്ങളുടെ താഴ്വരകളാണത് പക്ഷേ ഇത്തരം ഈ ദുരന്തങ്ങൾ അതെല്ലാം മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിൽക്കാറില്ലേ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എപ്പോഴും കളി തമാശ പറഞ്ഞ് വളരെ ചിരിച്ച് ജീവിതത്തെ വളരെ ലൈവായി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതൊരു ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഹാസ്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാനും കൂടിയാണ് കാരണം ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ആ ദുഃഖകരമായ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക സന്തോഷമുള്ള ആളുകളെ ചുറ്റും നിർത്തുക പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ചുറ്റും നിർത്തുക അതെല്ലാം കോൺഷ്യസായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത് മുപ്പത്താറ് സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഡെഡ് ബോഡികൾ കിടക്കുകയാണ് അതിൽ പതിനായിരം ഡെഡ് ബോഡിയെല്ലാം ഒറ്റ കുഴിയിലേക്ക് വേസ്റ്റ് ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല യു എൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെൻ്റൽ കൗൺസിലർ ഉണ്ട് ആ കൗൺസിലറായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്നും സൂപ്പർ മാൻ സൂപ്പർ വുമൺ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുള്ള സപ്പോർട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കുമിള ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ദുരന്ത മേഖലകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വില തിരിച്ചറിയാനിടയാക്കുന്നു അല്ല വലുതായിട്ട് വലുതായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും അത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് അകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മതി അത് തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തും മറ്റുള്ള ആളുകൾ പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് പലതവണ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും ആന്ധ്രയിൽ ആളുകൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നു യുനോ ചുഴലി വന്ന ആളുകൾക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളാകും ആ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പം താങ്കൾ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഗ്ലോബൽ ലാൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ മേധാവിയായി ബോണിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം താങ്കൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന താങ്കളുടെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് മുരളിയുടെ ചിത്ര പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭിന്നശേഷിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർക്കിടെക്ട് ശങ്കർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മകൻ്റെ ഈ ചിത്ര രചനയിലെ അസാധാരണമായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഷീപ്പിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ പല ദുരന്ത കാരണങ്ങൾ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതെ അതെ സിദ്ധാർത്ഥ് വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തൊട്ടേ സിദ്ധാർത്ഥിന് പെയിൻറ്റിങ്ങിലൊരു കഴിവുണ്ട് സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിദ്ധാർത്ഥിന് അല്പം ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം എന്നാൽ പോലും ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആളായതുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ പത്ത് പോലും പാസ്സാവാത്ത ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല മറ്റുള്ള സാധാരണ രീതിയിൽ അവരെ മലയാളവും കണക്കും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി ബി എസ് സിക്ക് നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് എടുക്കാമെന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ വന്നു അതോടെ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് എടുത്തു ആ പെയിൻറ്റിങ് എടുത്തോടെ അവനങ്ങ് സൂപ്പർ സൂം ചെയ്തു പോയി അതിൽ ഫുൾ എ ആണ് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ക
താങ്കളെ ചിലർ ദുരന്തേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമാശയായിട്ട് ട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കൾ വലിയ രീതിയിൽ മെൻ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരാളാണ് അതെ ഈ കേരളത്തിലെ യുവതലമുറയോട് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം നൽകാൻ എന്താണുള്ളത് അവർ പഠിത്തത്തിൽ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേരളത്തിലെ യുവതലമുറ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഞാൻ റീട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കേരളമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇരിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ യുവതലമുറയുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മൊത്തമാണ് ലോകത്ത് മൊത്തം അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് അവർ കാണണം അതേസമയം തന്നെ അവർ ലോകത്ത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലും ഒരു കണ്ണു വേണം കാരണം ഈ നമുക്കിതെല്ലാം തന്നത് കേരളമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടി വേണം ഈ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെയും പോകട്ടെ അവിടുത്തെ അവസരങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അവസരങ്ങൾ അനവധി അനവധി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരള ലോകത്തിൽ ഈ അവസരങ്ങൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ബ്രാൻഡിങ്ങും മലയാളികൾക്കില്ല എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ നഴ്സിങ്ങിൽ ആണെങ്കിൽ ഐ ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട് ഇതിനെ ലിവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസരങ്ങളുടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ചാൻസ് കിടക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുക അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തോടുള്ള സ്നേഹം റീട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചാൽ വളരെ നന്ദി എല്ലാ ആശംസകള